ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட்டாக எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அதோடய டெஃபினேஷன் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்டை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலயமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு வாட்டர் பைப் இருக்குது அந்த வாட்டர் பைப்போட டூ என்சியும் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த வாட்டர் பைப்புக்குள்ளே வாட்டர் வந்து ஃபில் ஆகி இருக்குது வாட்டர் பைப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே அதில் வந்து இல்லை அந்த வாட்டரை நம்ம மூவ் பண்ண வைக்கணும் இந்த பைப்புக்குள்ளே அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு பம்பை இன்சர்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த பம்பு வந்து அந்த வாட்டரை புஷ் பண்ணி வாட்டர் வந்து அந்த பைப்பில் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படி நம்ம அந்த பம்பை இன்சர்ட் பண்ணி வாட்டர் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த மூவிங் வாட்டர் வச்சு நம்ம ஒரு சில வேலைகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்க முடியும் அப்போ அதுக்காண்டி நம்ம ஒரு வாட்டர் வீலையும் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வாட்டர் வீல் என்ன பண்ணோம் வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஃப்ளோ ஆக மூவ் ஆக மூவ் ஆக அந்த வாட்டர் வீல் வந்து ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த ரொட்டேஷனை வச்சு நம்மளால் ஒரு சில மிஷினரி எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் சரி இப்போது இதே இது நம்ம எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கான்செப்டுக்கு வரலாம் நம்மக்கிட்ட ஒரு சர்க்குலரான காப்பர் ஒயர் வந்து இருக்குது அந்த சர்க்குலர் காப்பர் ஒயரில் நிறையா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து எந்த ஒரு டேரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆகலை அது அப்படியே தான் இருக்குது இங்கே எப்படி வாட்டர் வந்து பைப்பில் அப்படியே இருந்துச்சு அந்த வாட்டரை வந்து மூவ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நமக்கு பம்ப் இங்கே தேவைப்பட்ட மாதிரி இந்த சர்க்குலர் காப்பர் ஒயரில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து மூவ் பண்ணுற வைக்கிறதுக்கு புஷ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் வந்து தேவை இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சோர்ஸை வச்சு நம்மளால் அந்த சார்ஜை வந்து புஷ் பண்ண முடியும் டு ஃப்ளோ த்ரூ த வயர் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சோர்ஸோட அந்த பம்பிங் ஆக்ஷன் புஷ் பண்ணது இல்லையா இட் இஸ் மேட் பாசிபிள் பை த எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் இஎம்எஃப் இட் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை த சிம்பிள் எப்சிலான் ஸோ த்ரீ இப்படி போடுவோம் அதை வந்து நம்ம இப்படி மாற்றி போட்டோம் அப்படின்னா எப்சிலான் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சரி இப்போ நம்ம எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட் நவ் தான் பார்த்தோம் அந்த சார்ஜை வந்து மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த சோர்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக் செல் வந்து தேவைப்படுது ஸோ இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த யூனிட் சார்ஜான கியூவை நம்ம கம்ப்ளீட் சர்க்யூட்டில் வந்து நம்ம ட்ரைவ் பண்ணணும் மூவ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எலக்ட்ரிக் செல் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் டன் தான் வந்து இஎம்எஃப் இட் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை த சிம்பிள் எப்சலான் ஸோ இஎம்எஃப் தட் இஸ் எப்சலான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் டபிள்யூ பை கியூ இது வந்து இதோட ஃபார்முலா அண்ட் இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னா இஎம்எஃப்க்கு ஜூல்ஸ் பர் கூலும் ஒர்க் டன்க்கு ஜூலு சார்ஜுக்கு கூலும் ஸோ ஜூல்ஸ் பர் கூலும் அது நம்ம வந்து ஜேசி பவர் மைனஸ் ஒன் ஆர் அப்படி இல்லைனா இதை வந்து ஓல்ட் கேபிட்டல் வி அப்படின்னு வந்து அதோட எஸ்ஐ யூனிட் போடலாம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இஎம்எஃப் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சோர்ஸ் இஸ் ஒன் வோல்ட் இஃப் ஒன் ஜூல் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டன் பை த சோர்ஸ் டு ட்ரைவ் ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் கம்ப்ளீட்லி அரவுண்ட் த சர்க்யூட் இப்போ ரிலேட்டட் டு எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த இஎம்எஃப் ஆஃப் அ செல் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஸோ கிவன் வந்து இஎம்எஃப் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த எனர்ஜி ப்ரொவைடட் பை த செல் ஸோ செல் வந்து எவ்வளோ ஒர்க் டன் பண்ணுது இல்லை எவ்வளோ எனர்ஜி ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டபிள்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டு ட்ரைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் ஸோ சார்ஜ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் கூலும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம இப்போ ஒர்க் டன் அதாவது எனர்ஜி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபார்முலா என்னென்னா இஎம்எஃப்க்கு வந்து எப்சலான் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ டபிள்யூ வேணும் அப்படிங்கிறதுனால கியூ வந்து இந்த செட் கொண்டு போயிடுவோம் ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலான் இன்டு கியூ அப்படின்ட்டு வருவோம் இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எப்சலானுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு கியூவுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் யூ வில் கெட் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜூல் இதோடய யூனிட் வந்து ஒர்க் டனுக்கு ஜூல் நெக்ஸ்ட்டு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு பேட்ரி இருக்குது அந்த பேட்ரியோட ஒரு தம்னலையும் இன்னொரு தம்னலையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டா சர்க்யூட் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா இந்த பேட்ரி வந்து கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை
each one coulomb of charge passing through the light bulb. In the light bulb value pass a kudia and the one coulomb of charge one and the bulb one the electrical energy abdi at the card and the electrical energy where the form of energy one the convert panano abdi convert panda the other depend panirica abdina potential difference depend panirica across the electrical device adavad in the bulb ingutu ingutirka kudia and the potential difference depend panirica. Potential difference it's represented by the symbol capital V and the form line ana capital V is equal to W by Q work done by charge. In the W appear in work done. Every amount of electrical energy is the other form of energy convert to the W that is work done. This is measure the joule measure the And Q appear the amount of charge is the bulk value pass to the W. And the charge is the same measure the coulomb. And SI unit for the potential difference is volt. That is capital V represent the EMF potential difference SI unit is the volt. The same is the same. Now a problem. A charge of 2 to 10 power 4 coulomb flows through one electric heater. Then given the charge of 2 to 10 power 4 coulomb. The amount of electrical energy converted into thermal energy is 5 into 10 power 6 joule. So, Electrical energy in a form of energy convert to the work done the W, which is 5 into 10 power 6 joule. Now, potential difference in across the ends of the V is the same. Formula for potential difference V is equal to W by Q. W is work done, 5 into 10 power 6 substitute. Panirla. Q is charge, 2 into 10 power 4 substitute. Panirla. Now, we have 10 power 6, that is 1 port 6 zeros. Key is 10 power 4, 1 port 4 zeros. Now, we have 4 zeros, and we have 4 zeros. We have 2 zeros. So, 10 power 2. And 5 divided by 2 is 2.5. Now, we have 10 power 2 and we have 2.5. So, 2.5 into 10 power 2 is 2.5 into 10 power 2. 250 volt. So potential difference is equal to 250 volt. Measurement of potential difference. In the potential difference measurement, we use the instrument the voltmeter. In the voltmeter, we connect the circuit parallel to measure the potential difference across the component. Component, for example, bulb. In the circuit, we the battery. This is the negative terminal, this is the positive terminal. Here is the bulb and here is the voltmeter parallel. The bulb is here. The bulb across the potential difference is measured. We connect the voltmeter parallel. Note, the voltmeter is a positive terminal. It is connected to the positive side of the circuit. The circuit is positive side of the circuit. And the voltmeter is a negative one, black terminal is connected to the negative side of the circuit across the component. The component is the light bulb. Next, EMF is the potential difference. EMF is the electromotive force. The potential difference is just now. The two things are the old. That is the two things are the old. The two things are the old. The two things are the old. They are not the same. The two things are the same. The two things are the same. The old age is the same. But EMF is the same. The old age is the same. The old age is the same. Which is developed across the Terminals of an electrical source. Electrical source, for example, cell or battery, that is the electrical source. The electrical source is developed by voltage EMF. The EMF is developed by the voltage and the circuit is current produced. This is the note point. And potential difference is the voltage developed between any two points. That is the circuit and the electrical device, bulb. And the bulb is developed by voltage potential difference. So, in the voltage developed, the circuit is current. EMF is current, potential difference is current. EMF is across the electrical source, and the voltage is developed. And the potential difference is across the electrical device.
ஓகே இந்த வீடியோவில் இஎம்எஃப்னா என்ன பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா என்ன பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இஎம்எஃப்க்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன ரெண்டு பார்க்க சேமாக இருந்தாலுமே டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஐ ஹோப் திஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமௌங்க யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி நிறைய லேர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கிளிக் த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் போஸ்ட் ஆன் மை சேனல் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி இந்த எல்லா கான்செப்ட்டு கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா யூனிட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபஸ்ட் டேம் முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட செகண்ட் டேம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்ஸ் அகைன் சயின்ஸை பற்றி நீங்கள் தமிழில் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் சி யூ அகைன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்